Hello. Uh, first of all, I apologize uh, because I do not speak Italian at all. Um, and I'm very sad about that. But I want to um, thank you all for coming and uh, thank the Torino Spiritualita. Did I get it right? <laughs> um, for inviting me today. Um, and you, Tet, the publisher, and, and Sarah, the translator. <laughs> Allora, innanzitutto desidero cominciare scusandomi, scusandomi perché non parlo una parola di italiano, e me la cosa mi rattrista molto, ma così è. E, e poi desidero anche innanzitutto ringraziare Torino Spiritualità, che ha provato a dire più volte per dire giusto, non è facile per un inglese, apprezziamo lo sforzo, e, ehm, e ovviamente la mia casa editrice Utet, e poi Sara la mia interprete, ma Um, so, I, I'm a historian of emotions, and um, over the last uh, several years, I've thought a lot about the strange, hidden emotions which are sometimes overlooked in, in our language. Io sono una storica delle emozioni e negli ultimi anni ho cominciato a riflettere molto sul, uh, sulle strane emozioni che si nascondono anche nel nostro linguaggio. Um, in English, although I gather in Italian, you have. Um, uh, I, Uh, ascidia, ascidia, in, in English, ascidia, this word no longer exists, um, but in the third or fourth century, monks who lived in the Sinai Desert uh, experienced this strange uh, depression at lunchtime, uh, which made, sometimes was so serious that they killed themselves, and this was ascidia. Allora, in inglese loro non ce l'hanno la parola acidia come abbiamo noi in italiano, hanno questa versione appunto che però è diventata assolutamente desueta. E a cosa si riferisce? Si riferisce a una sorta di angoscia che eh, prendeva eh, questi monaci del Sinai nel III-IV secolo intorno all'ora di pranzo, una vera e propria depressione che era talmente grave che ogni tanto li portava addirittura al suicidio. Sometimes I think about emotions which have changed their meaning a lot. So nostalgia um, now in English means um, a sort of bittersweet uh, melancholy for the past. But uh, 300 years ago you could die from nostalgia. Le emozioni, i nomi per le emozioni cambiano con il passare del tempo, ad esempio eh, nost nostalgia eh, che esiste appunto anche in inglese, eh, oggi come oggi eh, si riferisce ad una sorta di malinconia un po' agrodolce per un passato a cui si anela, ma 300 anni fa si poteva morire di nostalgia. Sometimes I'm interested in words which have just been invented. Um, Uh, nomophobia is the horror of realizing that you've left your mobile phone at home. E mi piacciono anche tantissimo le parole nuove, però tipo nomofobia, che è l'angoscia che ti coglie quando ti accorgi di aver lasciato a casa il cellulare. Um, and uh, sometimes I'm interested in words from other cultures. Um, so this word is a Bantu word from sub-Saharan Africa, um, Mbuki Mwaki. It means um, dancing so hard that you want to take off all of your clothes. <laughs> e questa parola invece mi affascina ovviamente il linguaggio in generale, quindi anche il linguaggio magari un po' inusuale. In questo caso, questo termine che vedete, mbuki, mvaki, scusate la pronuncia, ehm, arriva appunto da, da questi bantu eh, che usano questo termine per indicare eh, il desiderio impellente di spogliarsi mentre si danza. Or this emotion, this is a Dutch word, utvayen, I think. It means the, um, the feeling of being refreshed after you've taken a walk in the wind. Oppure questa bellissima parola olandese, uh, utvayen, che uh, significa, che indica quella splendida sensazione che ti prende dopo aver fatto una bella passeggiata nel vento. Um, but I've never, so I talk about these kind of words a lot, but I've never been asked to talk about the dark emotions until, uh, until I got an email uh, uh, from Italy uh, interested in this subject. E io allora spesso parlo di queste parole di cui vi accennavo, ma raramente mi viene chiesto di parlare appunto delle parole oscure, come abbiamo sentito. E questo però è accaduto quando ho ricevuto un'email proprio dall'Italia, quando mi hanno invitato a parlare di questo. Ma of course, uh, we all have dark emotions, dark compulsions, uh, we all have, um, whether that is secret uh, resentments or flashes of anger or envy or jealousy, um, dark emotions are, are very interesting. 
E in fondo sono emozioni che proviamo tutti, queste emozioni scure, perché può essere uno scatto d'ira che ci prende all'improvviso, può essere eh, un risentimento che coviamo dentro di noi, può essere ehm, un'arrabbiatura, a un certo punto ci arrabbiamo e proviamo questa, questa rabbia dentro di noi, ehm, può essere la gelosia magari. I think a lot about a book by Milan Kundera, the Czech author, it's called The Book of Laughter and Forgetting. And um, in the story, there is a boy who has a violin teacher who is really horrible to him. Mi è venuto in mente, ad esempio, il libro di Kundera, eh, Libro del riso e dell'oblio, in cui appunto lo scrittore cieco parla di un bambino il cui insegnante di violino è veramente tremendo con lui. And the boy gets angrier and angrier, and he plots this terrible revenge. Il ragazzino si arrabbia sempre di più finché pianifica una tremenda vendetta. He decides that he is going to play the same note wrong on the violin again and again and again and again. Decide di suonare, di sbagliare sempre la stessa nota e di ripetere sempre quella nota sbagliata. And eventually the teacher gets so angry that he picks up the boy and throws him out of the window. E alla fine il suo insegnante si arrabbia così tanto che prende il bambino e lo getta dalla finestra. And as the boy falls to his death, He feels so happy because he knows that the teacher is going to have to go to prison for murder. E il ragazzino mentre cade, prima di schiantarsi, è estremamente felice perché sa che il suo insegnante andrà in galera per averlo sbattuto fuori dalla finestra. So I'm interested in some there are some ways we enjoy other people's misfortunes, but we ourselves suffer the most. Um, ci sono quindi dei, dei momenti in cui siamo felici delle disavventure altrui anche quando hanno un'influenza negativa sulla nostra vita. The word uh, Milan Kundera used, uh, uh, the Czech word is litost. La parola che usa Kundera in cieco, in cieco è litost, appunto. But I think it is closely related to, to this word, schadenfreude. It's a German word. Germans very good at finding words for, for dark, specific bits of dark emotions. Ma eh, più ancora forse è collegata lì tosta questa parola, una parola tedesca appunto. Eh, il tedesco, in tedesco sono molto bravi a trovare delle parole che indicano le emozioni veramente nascoste, quelle più oscure. Uh, it's from Schaden, damage, Freude, meaning joy. So the pleasure felt in other people's misfortunes. E appunto stiamo parlando di Schaden Freude, ovvero Schaden danno e Freude gioia, eh, ovvero la gioia che si prova per le disavventure altrui. I, 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 I know in English we have no word for this. Um, I hear that in Italy there is no word for this either. In inglese non abbiamo una parola che corrisponda a questa tedesca e mi dicono neanche in italiano. So probably none of us feel this emotion. Or do we? <laughs> Quindi forse negli inglesi e negli italiani provano questa emozione, giusto? Um, in, in 1926 uh, a giornalist in the British uh, paper The Spectator said uh, there is no word for schadenfreude in English because there is no such feeling here. Nel 1926 un giornalista del, del, del giornale Spectator scrisse che non esiste questo termine in inglese perché gli inglesi non provano questa emozione. But, but uh, two years ago, a journalist in The Guardian said, uh, now we live in an age of schadenfreude. Eppure, due anni fa, i giornalisti del Guardian hanno scritto addirittura, viviamo nell'era del schadenfreude. So they were thinking about fail videos like this, which we watch at lunchtime, or the way that uh, we treat celebrities, and of course, uh, the pleasure felt in seeing politicians uh, mess things up. E ovviamente si riferivano a cosa? Si riferivano a tutti i video di papere e similari a cui ci piace guardare magari in pausa pranzo, alle celebrità a cui capitano le peggior, cose, le peggior cose possibili e ai politici che magari ne combinano di divertenti. Um, many uh, have seen schadenfreude as a very dark and dangerous emotion coming um, from uh, our very vindictive and um, cruel parts of ourselves. Secondo alcuni, questa sensazione di schadenfreude, appunto, eh, è veramente un'emozione molto scura, quasi pericolosa, eh, che esprime un senso di, di vendetta da parte nostra, di crudeltà. Um, Nietzsche, who is the great poet of the repressed and dark emotions, he said it was the revenge of the powerless. 
e Nietzsche che è un grande poeta che canta appunto la, la repressione e il dolore delle persone diceva appunto che eh, Schadenfreude indica la vendetta degli impotenti. Uh, and um, Schopenhauer said it was a sign of a thoroughly bad heart. E Schopenhauer invece la definiva il segno di un cuore totalmente cattivo. And even though we don't perhaps talk in the words that Schopenhauer would have used, to, we don't talk so much of evil perhaps today, um, Schadenfreude is still a, a very problematic emotion for us today. E magari, anche se oggi noi non parliamo più nei termini che utilizzava Schopenhauer all'epoca, non parliamo più magari dell'elemento de, dell maligno che ci può essere in quello che facciamo, in quello che proviamo, comunque effettivamente ehm, la, la Schadenfreude è un problema con cui dobbiamo convivere. Um, we live in an age where um, empathy is, is understood to be a, a really important emotional goal. It's taught in our schools, uh, business leaders encourage us to feel it. L'empatia oggi come oggi è molto importante perché se ne parla a scuola, i leader devono imparare l'empatia. So the empathy is the I, I see your pain, I feel your pain, whereas schadenfreude is I see your pain and I laugh at it. L'empatia consiste nel dire, oh, vedo che stai male, anche io sto male per te. Invece eh, la schadenfreude è, stai male e io me la rido. So the more important empathy seems, the more dangerous schadenfreude appears to be. E quindi più diventa importante l'empatia e più pericolosa è la schadenfreude. But are we right? Are we right to demonize schadenfreude in this way? Ma è giusto? È giusto demonizzare la schadenfreude in questo modo? I bet everyone in this room has had a moment of Schadenfreude at least once in their life. Sono sicura che tutti in questa sala abbiamo provato almeno una volta la Schadenfreude nella nostra vita. <laughs> I know that I have. Io almeno sì. Uh, this is my Schadenfreude shame. Questo è appunto l'hashtag. Uh, uh, well, I, I, you can yeah. translate it. Ok, allora questi sono i momenti in cui Tiffany ha provato appunto eh, <ride> questo piacere perverso nei confronti delle sfortune altrui, ad esempio quando la NASA ha perso una navicella eh, da 125 milioni di dollari su Marte perché metà della, 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 delle persone si riferivano al sistema metrico decimale e gli altri invece utilizzavano quello britannico, quello in il sistema imperiale, ok? Quando un collega che, ha sempre, che le fa sempre tutte giuste eh, ha bucato una promozione, non gli era andata. Eh, quando, suo fratello, quando mio fratello, che è più ricco di me, più bello di me e ha molto più successo di me, ha portato tutta la sua famiglia in una, a fare una bella vacanza esotica in America e ho visto da Facebook che ha piovuto sempre. <ride> E poi una volta, quando avevo circa vent'anni, avevo un'amica bellissima, le veniva naturale essere così bella e l'hanno mollata. So, um, I think that we need to understand Schadenfreude um, because uh, we are living in an age which encourages us to feel this emotion more and more. E penso però, a parte gli scherzi, che sia importante capirla questa emozione, la Schadenfreude, perché in realtà nel mondo in cui viviamo oggi eh, dobbiamo farci conti sempre di più. So today I want to ask, what is Schadenfreude, why do we feel it, and is it really so bad? Quindi oggi di cosa voglio parlare? Di che cos'è la Schadenfreude, perché lo senti, la proviamo e è poi davvero così male? So, um, so first of all, uh, what is Schadenfreude? Um, and... Uh, It's a really hard word to define because it's got a, it's a really broad word. Um, it means everything from cheering because the rival football team scored an own goal to slyly smiling because your friend accidentally reversed their Porsche into a tree. Quindi cominciamo da che cos'è la Schadenfreude. Allora, è un, è un po' difficile da definire il concetto di Schadenfreude perché è molto ampio e quindi spazia dal eh, fare un po' il, cioè essere tutti felici quando la squadra che proprio non ti, non ti piace perde, eh, oppure quando magari il tuo amico che si è comprato la Porsche fa retromarcia e prende un albero. That I want to do a little experiment. I, in a moment I'm going to ask you if you can remember a moment in the last 
month or even year where you had a secret twinge of schadenfreude. You're not going to need to tell anyone though. Allora vi chiedo di fare una cosa e cioè appunto di ripensare nell'ultimo mese o magari nell'ultimo anno a una volta in cui può essere accaduto magari che per un attimo avete provato la schadenfreude. Non dovete dirne niente a nessuno, non vi preoccupate, ma voi pensateci e cercate di capire quando se è accaduto. I'm going to show you some pictures to help, you know, get the memory going. E giusto per dare qualche spunto vi faccio vedere delle immagini. So this is uh, Trump uh, with his hair blowing in the Air Force One. Questo è il famoso riportino di Trump che sale sull'Air Force One. Oh. This is a cat. Questo è un gattino. <laughs> uh, can you translate that? Questo è il famoso you had one job, una cosa dovevi fare. Uh, this is Germany uh, crashing out of the World Cup in 2018. In England, this was big uh, Schadenfreude. È grande esempio di Schadenfreude quando la Germania è stata buttata fuori dai mondiali. In Inghilterra erano felicissimi. Uh, and, and this is our Prime Minister Boris Johnson refusing to turn up to a press conference with the Luxembourg Prime Minister. Questo invece è il primo ministro britannico Boris Johnson che non si presenta a una conferenza stampa in Lussemburgo. Ok, so um, have a little think, I'll give you a minute or so to think about a moment when you felt schadenfreude. Quindi adesso prendiamoci un momento, un minuto in cui cercate di ricordare quando l'avete provata anche voi la schadenfreude. Um, has everyone got a, has everyone thought of a moment? Ok, I'm going to ask you, um, uh, can you please put up your hands if you think you may have experienced schadenfreude at some point in the last month or, or year? Allora, vi chiedo di alzare la mano se pensate di aver provato la schadenfreude almeno una volta nell'ultimo, diciamo, mese o anno. Mano, mani su. Oh, uh, yeah. <laughs> ok. <laughs> And uh, uh, can you uh, uh, put your hand up if, if you experienced it uh, in response to a stranger? Eh, alzate la mano se è accaduto nei confronti di una persona che non conoscevate. Oh. <laughs> uh, a politician? Un politico, magari? Oh, yeah, of course. <laughs> Many times. Um, what about a friend? Un amico, magari? <laughs> okay, what about a husband or what? No, no, no. I'm just... Marito, moglie, <laughs> lasciamo perdere marito, moglie. Okay, uh, Who experienced it in relation to a um, accident like like man jumps in frozen lake? Chi l'ha provata la Schadenfreude ad esempio nei confronti di una, un incidente, una disavventura come quella del poveretto sulla, che scivola sul ghiaccio? Paparissima. Paparissima. And uh, those of you who experienced Schadenfreude, did it um, feel like the person deserved it? Chi ha provato la schadenfreude magari riteneva che la persona se la meritasse questa sfiga, diciamo. Um, and uh, did you experience schadenfreude in response to a rival, um, someone that you really, your enemy? E magari l'avete provata nei confronti di qualcuno che può essere un, un rivale o comunque un nemico in qualche modo? Quando una cosa gli è andata male, voi avete detto, e eh vai. Um, and lastly, um, who thinks that perhaps they experienced schadenfreude because they felt envious towards the person that they enjoyed the failure of? E in ultimo, chi è che ha provato la schadenfreude per, per invidia, forse? Cioè di base c'è l'invidia e poi succede qualcosa. <laughs> e... uh, less people admitting to that. <laughs> Alcuni confessano. <laughs> ok, great, thank you for that. Grazie. Ho hopefully we see that Schadenfreude is very complex emotion. Allora, avete visto come la Schadenfreude sia molto complessa come emozione? Um, instead of um, anger or disgust, which seem like it's a trigger response emotion, um, you, something makes you feel angry and you respond very automatically. A differenza di come può accadere ad esempio con l'arrabbiarsi oppure con il disgusto, che sono un po' come dire quasi dei, 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 dei riflessi automatici che noi abbiamo. Ci arriva uno stimolo e noi reagiamo provando istintivamente queste emozioni. 
Um, Schadenfreude is a very cognitive emotion. La Schadenfreude invece è un'emozione molto cognitiva. It is um, tied up with the stories that we tell ourselves about who deserves what and, and who we are in relation to other people. Ha ah, più a che fare, diciamo, con le storie che ci raccontiamo, eh, in che senso, che, non so, dipende da che cosa pensiamo gli altri meritino e che cosa pensiamo noi meritiamo rispetto agli altri. And when I started working on Schadenfreude, I thought that it was a kind of cruel emotion. Quando ho cominciato a studiare la Schadenfreude, pensavo che fosse un'emozione abbastanza crudele. But now... I think it is an emotion which is tangled up with some of the things which make us most human. Ma ora mi rendo conto che invece è un'emozione che ha a che fare con gli aspetti che ci rendono più umani. Um, which is our love of justice, our desire to have fairness, um, our desire to keep our communities um, whole, um, and, and our very human need to compare ourselves to one another. Ovvero il nostro amore per la giustizia, il nostro amore per l'equità, eh, il nostro bisogno di tenere assieme la comunità a cui apparteniamo e, e anche, eh, ahimè, la, lo stimolo, come dire, la, la, la tendenza che è intimamente umana di fare dei confronti tra noi e gli altri. Ok, so, um, so this is the next part of um, the presentation. Um, why do other people's misfortunes feel so good? E questo mi porta alla seconda parte della presentazione. Perché le sfortune altrui ci fanno così piacere talvolta? <laughs> so many people have tried to explain this over many centuries. Nell'arco dei secoli sono in tanti che hanno provato a spiegare la Schadenfreude. Um, Lucretius, the Roman poet, uh, wrote in his uh, De Rerum, he said, um, the reason why we enjoy seeing other people suffer is because it, we feel relief to know that we ourselves are not experiencing the same thing. Lucrezio, ad esempio, in De Rerum Natura, scrive che proviamo questa emozione perché vediamo che succede qualcosa di tremendo a qualcun altro e noi siamo sollevati all'idea che questa cosa non stia succedendo a noi. And, and the 17th century uh, English philosopher Thomas Hobbes uh, said that every time we laugh at anything, really what we're doing is feeling a moment of superiority because we've seen someone else um, uh, become inferior. E invece c'è un filosofo inglese Thomas Hobbes che nel XVII secolo ha affermato che la risata è in realtà come dire un'esplosione di felicità perché in un attimo, un, perché all'improvviso ci sentiamo superiori rispetto a qualcun altro che all'improvviso sentiamo essere inferiori rispetto a noi. Uh, and in the early 20th century the psychologist William James uh, said that every time we enjoy someone else suffering or having an accident uh, it is really um, a throwback to our evolutionary pasts where we were more aggressive and more violent and, and we uh, enjoyed and experienced the thrill of hunting. E invece all'inizio del XX secolo uno, uno psicologo, William James, eh, ha dichiarato che eh, accade che senti, proviamo appunto questa reazione nei confronti delle sofferenze e delle sfortune altrui come diciamo, retaggio del nostro, del nostro ciclo evolutivo ci riporta insomma, in sostanza a galla delle, delle sensazioni che erano proprio di quando si andava a caccia e quindi magari cacciavi qualcosa e, e provavi questa quest emozione, questa quest intensa, cioè, l'uomo era anche più aggressivo e quindi provavi questo intenso piacere. Um, and I think that those three explanations are probably some truth in all of them. Um, But um, I think that Schadenfreude is, is such a broad emotion that in fact we need to look at the different types of it. Allora, penso che queste tre spiegazioni ci raccontino in parte che cos'è la Schadenfreude, ma penso anche che appunto, come vi accennavo prima, sia un concetto talmente ampio che vada eh, esplorato più nel dettaglio in tutte le sue articolazioni. Um, so today I want to talk about accidents, uh, justice, envy, and rivalrous groups. E quindi ora vorrei parlarvi di eh, incidenti, diciamo, disavventure, eh, giustizia, invidia e ehm, rivalità tra gruppi. So, accidents. Um, so we, we start enjoying uh, accidents very, very young. 
Cominciamo a divertirci per le, le disgrazie altrui fin da bambini, prestissimo. So Freud, uh, Sigmund Freud, realized that even babies enjoy sometimes accidents. E addirittura Freud si è accorto che anche i bambini veramente piccolissimi si divertono quando vedono accadere una cosa del genere. Ed effettivamente magari i bambini piccoli non ridono per una cosa come questa che abbiamo visto noi, però effettivamente se ci pensiamo che è abituato ad avere a che fare con i bimbi si accorge che magari, non so, ti vola via il cappello oppure eh, ti cade qualcosa e il bambino ride per questo oppure quando diventano un po' più grandi eh, notano che, non lo so, se dici qualcosa o fai qualcosa di sbagliato si divertono a vederti sbagliare, diciamo. Or maybe that's just my children. I, I don't know. O magari lo fanno solo i miei figli, non lo so. Um, so Freud thought that the reason why children like this is because children are so oppressed always being told what to do by their parents and then they get a moment when the parent looks stupid and then the child feels triumphant and superior. E, e secondo Freud questo deriva dal fatto che i bambini sono sempre così oppressi dai loro genitori, devono fare quello che dicono i genitori sempre, che quando il genitore finalmente ne combina una si sentono, dicono ah oh, vedi che lo stupido stavolta sei tu. Um, but I, I'm not sure this is, this is completely true or completely right. Però non, non so se questo sia la verità. Um, if you look at the comments below a video like Man Jumps on Frozen Lake. E se date un'occhiata ad esempio ai commenti che trovate sotto ad un video come questo del, dell'uomo che si butta sul lago ghiacciato. You see that the, 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 the really important thing, um, apart from worrying that the person has perhaps really hurt themselves, um, the really important thing is that the person is surprised. E l'elemento importante di un video come questo che emerge leggendo i commenti, oltre al fatto che non si sia fatto male, non seriamente almeno, è l'elemento di sorpresa, cioè il fatto che è stato colto di sorpresa. People get very annoyed if they think the video is a setup, uh, because they don't, they feel that, partly because they feel like uh, they don't want to be made a fool of, but mainly because it's exciting to see someone experience something unexpected. Eh, e soprattutto alla gente non piace vedere invece cose del genere accadere se sono, come dire, artificiali, se sono state, eh, se sono preparate, diciamo, perché intanto perché non ti piace essere preso in giro, ovviamente, e poi perché comunque è, mh, come dire, parte del divertimento, buona parte del, del divertimento risiede proprio nel modo in cui questo poveretto reagisce a una a, ad un evento che proprio non si aspettava. Um, and in my research I spoke to a, a psychologist who studies baby, baby laughter. E ad esempio nel mio lavoro ho parlato a lungo con una psicologa che si occupa della risata nei bambini. And he said that babies laugh um, when they are surprised and that that is very important because it helps bond the baby together with the caregivers but also because it helps the baby learn about the world. So the baby laughs when the baby is surprised and that is how the baby learns. E che da, da questo che cosa è emerso? È emerso che effettivamente la risata nei bambini esprime sicuramente la sorpresa per qualcosa che vedono per la prima volta e, ed è molto importante questo perché permette di costruire un legame solido con la persona che si prende cura appunto del bambino e permette al bambino di imparare come funziona il mondo, come vanno le cose, per cui un bambino ride, si diverte e impara appunto a vivere nel mondo. And, and of course, as we get older, we are surprised much less often. Ovviamente, man mano che si cresce, le sorprese diminuiscono. But, um, but when we are surprised, uh, I think it still gives us this giddy feeling, excited feeling. Però, quelle volte che siamo sorpresi, davvero colti alla sprovvista, mh, ci sentiamo veramente una sensazione davvero esilarante. And perhaps that's partly why we are laughing at this man uh, accidentally falling on the frozen lake. E forse proprio per quello che abbiamo riso tutti quando abbiamo visto questo poveretto schiantarsi sul lago ghiacciato. Or maybe you think I'm being really naive. <laughs> o magari pensate che sono io che sono ingenua e vedo le cose così. Because um, perhaps there is some cruelty in, in our laughter. Perché magari in realtà una punta di cattiveria nelle nostre risate c'è, chi lo sa.
Or perhaps we are laughing at him uh, because we think uh, he deserved it. O magari ridiamo di lui perché pensiamo se lo merita questo qua. Because he's like showing off, he's doing his hand horn and he's beating his chest. <laughs> perché appunto fa il figo, dice appunto si batte il petto, fa tutto il figo così e poi guarda cosa gli succede, ben gli sta. Okay, so uh, justice. E la, ora la giustizia. Oh, um, this uh, headline. Allora, giustizia. Questo titolo ben riassume il concetto. Sudafrica, un cacciatore di frodo ucciso da elefante e mangiato in seguito dai leoni. Uh, this, uh, in, in social media, in Britain, this headline, called, people were laughing and then people were angry. You shouldn't laugh, you shouldn't laugh. You shouldn't think e ovviamente nel Regno Unito in particolare questo articolo ha spopolato e c'erano diciamo, le due fazioni, quelli che dicevano, se la ridevano alla grande dicevano ben gli sta e quelli che dicevano come potete ridere, è una cosa molto grave quella che è successa. <ride> Um, so in 2009, uh, the uh, swindler, American swindler Bernie Madoff, um, was sentenced to 150 years in prison. Do, do you remember him, Bernie Madoff? Nel 2009, Bernie Madoff, ve lo ricordate Bernie Madoff? Ne avevano parlato anche tutti i giornali. Era quel, um, quel, quel, quell'uomo d'affari americano che era stato condannato a 150 anni di prigione per aver rubato soldi a dritta e a manca. Ve lo ricordate Bernie Madoff? Okay. Uh, so he was he stole a lot of money from pensioners. Um, uh, he made people bankrupt and he never apologized. He was horrible. Era veramente una brutta persona perché effettivamente per anni aveva rubato soldi alle persone, eh, dai risparmi delle persone e, e se ne se li era intascati e poi non aveva mai chiesto scusa a nessuno. And, and in the court when he was sentenced to 150 years in prison, everyone cheered. E quando appunto finalmente il tribunale lo aveva condannato eh, a 150 anni di prigione, la gente presente quel giorno in tribunale era scoppiata in un applauso di felicità. And, and not just in the court, but on buses, uh, people in cafes, uh, people at home doing their ironing, everyone seemed to, to experience great happiness that this man had such an extreme uh, punishment. E tutti però, non soltanto chi era presente quel giorno in tribunale, anche le persone che ne parlavano magari o che ne avevano sentito parlare sull'autobus o magari a casa, eh, la notizia in se stessa era, è stata per tantissimi una fonte enorme di gioia. Um, and, and psychologists have found that children even as young as four um, uh, really enjoy the sight of bad people getting punished. Um, there is in fact an experiment where, where children pay with sweets to see a bad puppet punished and, and the children do pay. E pensate che i bambini anche solo di quattro anni provano praticamente la stessa cosa, cioè vogliono, piace molto ai bambini anche così piccoli vedere le persone cattive punite e c'è stato un esperimento che ha dimostrato ad esempio che sono disposti a rinunciare a delle caramelle per vedere il cattivo, la bambola cattiva e il pupazzetto cattivo che viene punito. And there, there is I think a, a pleasure in seeing karma, in seeing what goes around comes around, in seeing justice restored. Insomma, sembra proprio che ci sia una sorta di, di piacere nel vedere questa sorta di karma, no? nel vedere chi la fa l'aspetti. Deve esserci qualcosa. Um, in fact, um, in, in the Christian tradition, usually people are not very enthusiastic about Schadenfreude. Però effettivamente nella tradizione cristiana la gente non è così entusiasta della Schadenfreude. But you, you even have Saint Augustine um, who says the, the, the blessed in the kingdom of heaven will see the punishment of the damned so that their bliss will be so much greater. Ma effettivamente anche Sant'Agostino scriveva che eh, i beati quando saranno nel regno dei cieli potranno gioire nel vedere che i, i cattivi sono puniti in eterno. I think um, partly we feel that the person may learn from their punishment. Forse in parte perché pensiamo che la persona possa imparare da, questo, da questa punizione. But also I think there is a pleasure in seeing um, uh, fairness restored. 
Però penso dipende anche dal fatto che c'è un certo piacere che noi proviamo nel vedere che giustizia è fatta, che, 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 che le cose vanno come devono andare. Um, there's a, a fairy tale by the French um, writer La Fontaine, it's called The Lion Becomes Old. C'è una favola di La Fontaine che si chiama Il, il, il Vecchio Leone. And the lion lies dying in the forest and all of the other animals uh, come around him. Um, the lion had been cruel and had terrorized everyone with his power. And now the other animals, as he lies dying, the an other animals laugh at him and kick him and jeer at him. Il leone è appunto anziano e nella foresta e sta morendo. E cosa accade? Accade che tutti gli altri animali eh, vengono, vanno a, a vedere cosa sta succedendo e ora il leone durante tutta la sua vita era stato molto cattivo con gli altri animali e allora gli altri animali vanno a vederlo morire e ridono di lui e si fanno beffe di lui e addirittura lo, lo picchiano, gli, gli fanno del male. And I think that, that we do feel pleased when someone horrible has lost their fangs, their claws, their, their power. E in un certo senso questo è perché ci fa piacere vedere qualcuno così cattivo che magari ha fatto un uso improprio del, del, del potere, della sua posizione, delle, delle sue, dei suoi artigli. Ecco, è bello vedere che a un certo punto li perde questi artigli. Um, neuroscience scientists have, have found that the, the, the parts of the brain um, which are activated when we see uh, a bad person punished are the same parts of the brain, the pleasure centers, which are activated when um, you take narcotics or you eat a lot of sugar or you have sex. E pensate che ad esempio le neuroscienze ci dicono che mh, il centro del piacere da cui appunto nasce il piacere per vedere quando si vede qualcuno di cattivo diciamo che viene punito è lo stesso che eh, riguarda anche il piacere che può essere generato ad esempio attraverso i narcotici eh, piuttosto, che, eh, attraverso, eh, piuttosto che ad esempio attraverso i rapporti sessuali. Um. There's even been a discussion about whether you can become addicted to seeing uh, justice done, uh, justice junkies. Pensate che addirittura si arriva a dire che ci, ci si può diventare dipendenti dalla giustizia, cioè vuoi vedere le cose che finalmente devono andare nel verso giusto, deve, deve esserci, cioè, basta, qualcuno deve fare qualcosa. And today, um, because we um, spend a lot of time online, we see a lot of injustice, much more than we would do if we walked around the street. E oggi ovviamente, essendo online, tutto è disponibile su internet e quindi vediamo molta più ingiustizia di quanta ne vedremmo, ad esempio, camminando per strada ogni giorno. So, um, uh, we, perhaps we are craving more and more this uh, desire to see people punished. E quindi forse in reazione a questo aumenta la nostra, il nostro desiderio di vedere la gente punita. E poi ovviamente forse è anche più semplice vedere qualcuno che viene punito perché in fondo è solo un video su internet. Perché, you know, if, if, if on the street you saw someone being arrested, you would not go up and go, ha ha! <laughs> but online people can very easily enjoy that and share it and, and laugh at people. Perché ovviamente se cammini per strada e vedi, vedi uno che viene arrestato, non è che gli vai vicino e ti metti a dire ah, ben ti sta, perché non lo faremmo mai ovviamente. Però eh, invece se sei a casa tua, cosa ti importa? Per cui appunto se anzi magari dici guarda qua, quello, questo qua, cosa gli è successo, ben gli sta. E anzi lo condivido pure, lo mando a tutti i miei amici anche. So, so online our schadenfreude is being um, provoked, but also we can enjoy it with, with no risk of being punched. E quindi da un lato appunto veniamo provocati nel, nel provare questa emozione da Schadenfreude quando siamo online, però ehm, ci piace anche poter, come dire, eh, avere accesso a questa emozione senza rischiare di essere puniti. So, um, so that's one way in which I think um, our age of Schadenfreude um, might be encouraging more of this emotion. But, uh, but, but, but also, uh, and now I'm going to talk a little bit about envy, because of course we're living in an age of uh, curated perfection. 
e quindi appunto questo ci fa capire come effettivamente vivendo nell'età della schadenfreude magari tutto questo contribuisca a, eh, a farcela provare questa emozione, a farcela provare sempre di più e questo mi porta a un altro aspetto di cui avevo parlato, ovvero l'invidia, dove appunto l'immagine ormai eh, spopola, l'immagine curatissima, perfetta spopola e questo ovviamente va a stimolare la nostra invidia. Um, do you know what this picture is? Sapete cos'è questa immagine? Maybe not. So this is, um, this is the Fire Festival. It was very famous in Britain, but maybe not so much here. Um, this was a, a, a music festival that was created by someone who uh, promised it would be the most best luxurious music festival in the world. Allora, forse lo, qualcuno di voi ne ha sentito parlare, si chiama Fire Festival ed è un festival musicale che si tiene in Inghilterra e che quando è stato organizzato, chi l'ha organizzato prometteva che sarebbe stato il festival più strabiliante, assolutamente sconvolgente del, 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 della storia. I tickets were 10.000 euro and um, there were Instagram influencers and models and it was in the Caribbean. Allora, i biglietti costavano 10.000 euro, no, 10.000 sterline, non ricordo, e, um, si è tenuto nei, nei Caraibi, c'erano VIP che hanno partecipato. Um, and so all of these rich, beautiful people showed up, but instead of the festival they found... Uh, emergency shelters and you know sandwiches in plastic wrappers. E quindi sono arrivati tutti questi VIP e sono arrivati ma anziché trovare questo festival 5 stelle super lusso si sono trovati davanti appunto a queste tende da campo e a dei panini nel cellophane. And, and, and people when they read this story were really pleased because, <laughs> because these, these very wealthy people were made to look foolish. E la, devo dire che la reazione in Inghilterra è stata di grande, come dire, di grande soddisfazione perché questi, questi strariconi che pensavano di fare chissà che poi appunto si sono presi quello che gli, gli meritavano. So sometimes we tell ourselves that someone is wrong and deserves their punishment Um, when really the truth is more that we are probably a bit envious of them. Quindi diciamo che a volte però effettivamente se siamo obiettivi a volte pensiamo come in questo caso ben gli sta perché se lo merita invece in realtà questa emozione deriva dal fatto che siamo invidiosi che siano così ricchi. Um, La Rousse Foucault, uh, the French poet La Rousse Foucault said um, it is, uh, it's easy to commiserate with the, um, with the sorrows of our friends um, it is their triumphs Which are much harder to bear. E come diceva la Rochefoucauld, effettivamente è facile condividere i dolori con i nostri amici, è molto più difficile condividere i loro trionfi. E uh, sometimes when we have a little uh, uh, jolt of Schadenfreude at the expense of one of our friends, it can remind us, you know, where perhaps we feel um, a little envious, maybe a little inadequate. E quindi magari quando proviamo nei confronti di un nostro amico, ad esempio la Schadenfreude, magari è un po' un segno del fatto che siamo un po' gelosi, potrebbe essere. Uh, many artists have um, uh, tried to explore this, um, the pleasures of seeing high achievers fail. Uh, this, is, um, this painting is Landscape with the Fall of Icarus uh, by Bruegel, uh, 1555. Right. Molti sono anche gli artisti che si sono soffermati proprio su, anche su, sulla Schadenfreude, appunto su questo aspetto della vita. Ad esempio in questo caso abbiamo un quadro di Bruegel che risale appunto al 1555 che si chiama appunto Paesaggio con la caduta di Icaro. Can you, can you see Icarus? Lo, lo trovate Icaro? L'avete trovato? Little legs in the <laughs> e quel poveretto con le, di cui si vedono solo le gambe nell'acqua. This is a little bit of Schadenfreude, I think. Uh, enjoying, um, enjoying uh, I, I imagine people were jealous of, um, of Icarus. He was uh, brave, he was a good engineer, he was ambitious, uh, and now he's just a little pair of legs in the sea. Diciamo che questo è un ottimo esempio appunto di Schadenfreude perché effettivamente magari poteva esserci un po' di gelosia nei confronti delle, eh, di Icaro da parte di tutti gli altri che non erano né coraggiosi come lui, né bravi né ingegneria come lui, eh, e però effettivamente lui si vedono solo le gambette nell'acqua. <ride> Um, of course, uh, we all know the story um, from Herodotus of, of um, it's known in English as tall poppies, but I think tall wheat. Um, so Herodotus tells um, of a tyrant 
Periander, um, who is the, the king of Corinth. E poi c'è ad esempio un'altra storia che ci racconta Erodoto che riguarda eh, Periandro, eh, il re di Corinto, eh, da cui arriva l'espressione, eh, in inglese come da noi eh, c'è questa espressione, gli alti papaveri. Uh, um, Periandro asks uh, his neighboring tyrant to give him some advice, what should he do with the, the citizens of Corinth? Allora, cosa accade in questa storia? Che Periandro è indeciso sul cosa fare dei cittadini di Corinto e quindi si rivolge al re del, del regno accanto e gli dice se cosa pensi che dovrei fare io in questa situazione? E il king walks through the a field and silently takes all of the nicest, luscious, most uh, fat heads of corn off the, off the corn and he throws it away. E mentre parlano, camminano appunto Periandro e quest'altro sovrano in un campo di grano e questo altro sovrano praticamente mano a mano che cammina a, prende in mano tutte le, le, le spighe più belle, più rigogliose, le strappa e le getta via. Um, and so he knew that he had to destroy all of the brightest and the best people in Corinth. Ed è così appunto che Periandro apprende che quello che deve fare è distruggere tutte le menti più brillanti e i migliori che vivono appunto a Corinto. So our fear of, of successful people can be extremely dangerous. Quindi la nostra paura nei confronti di chi ha successo può essere estremamente nefasta. But, but sometimes it's not so dangerous and it's just about trying to uh, keep uh, your group um, uh, intact. Però in alcuni casi magari non è tanto una questione di pericolo come in questi contesti, è più questione di proteggere il tuo gruppo, mantenerlo solido. Um, so uh, ethnographers have found that um, in societies which uh, are quite rural and where people depend on each other very closely um, for survival, ad esempio, gli etnografi hanno studiato le comunità, soprattutto rurali, in cui la gente vive, eh, vivono tutti assieme, hanno rapporti molto stretti, dipendono molto gli uni dagli altri. Um, people have, are, are much more um, anxious about people who seem to be vain or showing off or setting themselves above the group in some way. Ecco, in questi contesti ehm, non vengono visti in maniera positiva tutti quegli individui che danno, come dire, un'immagine di sé fuori dal comune, che magari sono più vanitosi o che magari a cui piace farsi vedere. Ecco, crea un po' di ansia questo tipo di personalità. There is a Danish um, phrase, Jante Löwen. C'è una frase danese, Jante Löwen. It says, you are not to think that you are better than us. Che vuol dire... Non devi pensare di essere migliore di noi. So, um, our hatred of, um, of success uh, can be dangerous, but it also can be a way in which we protect the groups that keep us safe. Quindi da un lato la nostra paura, il nostro odio, cioè, scusate, il nostro odio appunto nei confronti del successo può essere eh, nefasto, può avere degli effetti nefasti, però dall'altro lato può anche aiutare in qualche modo a tenere assieme un gruppo. Ok, so the last um, aspect of Schadenfreude I want to talk about is, is, is about rivalry and groups. E poi l'ultimo aspetto della Schadenfreude, ovvero la rivalità e i gruppi. Um, we find that we, are, we, we experience the most strongest Schadenfreude when we form ourselves into groups and set ourselves against one another. Allora, l'esperienza più intensa di Schadenfreude che possiamo avere ce l'abbiamo quando siamo noi che facciamo parte di un gruppo nei confronti di un altro gruppo. Uh, and this is very pronounced in sport. I, I gave the example earlier of, of Germany crashing out of the World Cup. E questo è particolarmente vero, ad esempio, nello sport, come dicevamo prima, eh, con l'esempio che, che vi ho fatto parlando appunto di quando la Germania è uscita dai mondiali. But the groups that we belong to are very important for our identity, um, whether that's where you grew up, or the kind of car you drive, or where you work, or where you go to school. Però in realtà sono tanti gruppi a cui apparteniamo che definiscono la nostra identità, ad esempio dove sono cresciuto, piuttosto che che macchina guido, piuttosto che che tipo di lavoro ho, con chi lavoro. And Schadenfreude is very important for groups because firstly because when we laugh all together, then we become a much stronger group. E la Schadenfreude è molto importante per i gruppi perché quando si ride assieme questo eh, consolida il senso di appartenenza al gruppo. 
but also because when we laugh at the other side, then we are denigrating them and making um, the, the division between us much stronger. E anche perché quando, um, quando ridiamo di qualche altro gruppo, in questo caso ridiamo tutti assieme di altri e anche questo contribuisce a rendere il nostro gruppo più solido. And this is becoming very clear in, in today's political landscape. E questo è particolarmente evidente ovviamente nello scenario politico che ci troviamo, in cui ci troviamo a vivere oggi. There was a study done between 2004 and 2008 which looked at a lot of American elections and midterms. C'è stato uno studio che è stato portato avanti negli Stati Uniti nel periodo 2004-2008 che riguardava le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. And they found that the more um, politically engaged people were, which is a good thing, the more schadenfreude they also felt when the other side seemed to mess up in some way. E che cosa è emerso? È emerso che più era, uno era politicamente attivo e quindi coinvolto in quello che faceva e più provava schadenfreude nei confronti del gruppo rivale e del partito rivale in questo caso quando loro facevano qualche cavolata. And, and the thing that I was most interested in is that people even felt schadenfreude when the other side messed up, even when they themselves were going to suffer as a result. E la cosa che ho trovato più interessante comunque è un aspetto particolare di, di tutta questa dinamica, ovvero il fatto che anche quando eh, tu ne hai un, un danno, comunque sia, sei comunque eh, molto, cioè provi veramente un'emozione un molto forte, appunto una schadenfreude molto forte in questo tipo di contesti. So for example, um, Martin, the writer Martin Amos said that only the British can feel schadenfreude at their own expense. Ad esempio, uno scrittore, Martin Emis, ha dichiarato che solo gli inglesi riescono a sentire, a provare schadenfreude nei confronti di se stessi. But, but now we see, in the middle of, 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 of the Brexit crisis that has engulfed uh, my country, ed effettivamente se ci pensiamo adesso come in, um, nel bel mezzo della Brexit in cui si trova il mio paese adesso that both sides uh, of the division, both groups um, uh, feel a lot of schadenfreude every time the other side seems to make a mistake tutti e due, tutte e due diciamo le fazioni eh, che sono coinvolte appunto sulla, sulla, nel, sul fronte Brexit sono, mh, provano grande schadenfreude ogni volta che l'altro fa qualche cosa che non doveva fare, diciamo. Even though, you know, all of us in Britain are going to suffer kind of catastrophically as a result of all of the mistakes that are being made. E questo, appunto, nonostante il fatto che in realtà tutti da una parte e dall'altra in Inghilterra soffriremo a causa di tutti gli errori che sono stati fatti in passato. It is as if our relationship with the group that we belong to um, is more important than our individual um, uh, wealth or happiness or health or safety. It, uh, it's more important that we feel vindicated. Uh, it's more important that we feel right than, than that we are happy. È come se praticamente questo rapporto che ci lega al resto del gruppo fosse prioritario rispetto a quelli che sono, quelli che sono i nostri interessi personali come singoli individui. È come se comunque fosse più importante per noi sentirci eh, vendicati come gruppo, diciamo così, da quando succedono queste cose, eh, ma senza averne un ritorno positivo personale. Ok, so... Um So uh, I've talked about uh, a few different varieties of schadenfreude, but now I just want to end by thinking about whether this emotion is so bad after all. Allora, vi ho parlato di diversi tipi di schadenfreude. Vorrei concludere riflettendo su una cosa, ovvero, ma è così male, è così negativa come emozione la schadenfreude? Um, is it so bad and what should we do about it? Quindi, è poi così male e che cosa dovremmo farci noi con questa emozione? So, um, if you remember, Schopenhauer said that um, Schadenfreude was a sign of a thoroughly bad heart. Allora, se vi ricordate, vi accennavo prima che secondo Schopenhauer la Schadenfreude è eh, il, segno, il segnale, diciamo, indicazione di un cuore estremamente cattivo. Um, but I think Schopenhauer was wrong. Ma io penso che non aveste ragione, Schopenhauer. I don't think Schadenfreude is simply a sin. Non penso che la Schadenfreude sia semplicemente un peccato. It is a window onto so many parts of human experience that we don't often get to see. 
È una sorta di finestra, tutta una serie di aspetti dell'esperienza umana che molto spesso non vediamo. And it's tangled up with some of the things that um, we care most about in our culture, uh, our love of justice, our desire to have fairness, our desire to keep the groups that we are part of safe. Ed è in fondo intrinsecamente connessa a tutti quelli che sono gli aspetti più importanti della nostra vita come esseri umani, come abbiamo detto, appunto la giustizia, eh, l'equità, eh, l'appartenenza a un gruppo e la difesa di questo gruppo. Ma siamo vivendo in times when um, the, uh, we see politicians uh, exploit uh, our Schadenfreude for their own political gains. Ma ahimè viviamo in un periodo in cui i politici sfruttano la nostra Schadenfreude per il loro vantaggio politico. And we also live in times where we have a technology that allows us to, that encourages us to in, indulge more Schadenfreude and uh, makes it easy for us to, to experience it. E viviamo anche in un periodo in cui la tecnologia ci invita a provarla, questa emozione, ancora, ancora, e, ehm, e appunto non riusciamo a farne a meno, ne dipendiamo, diventiamo dipendenti. And so I think that um, rather than uh, averting our gaze from this awkward and difficult emotion, we, we really need to understand it. E quindi penso che visto che ovunque, forse sarebbe meglio per tutti noi non guardare dall'altra parte e fare finta che non ci sia questa emozione, ma piuttosto prenderne atto, com cominciare a conoscerla. Um, because if we can understand what triggers our schadenfreude and why it feels so good, then we can understand if people are trying to incite us to feel it and we can decide perhaps that we don't want to indulge. Perché se riusciamo a capire che cosa ce la provoca la schadenfreude e um, che cosa ci piace così tanto della schadenfreude, allora siamo sicuramente in grado a quel punto di notarlo quando qualcuno ce la vuole far provare quella emozione e magari siamo anche in grado di dire no, grazie, questa cosa non la voglio, non la voglio provare.